கபில் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு சில பொருட்களை வந்து வாங்க வந்திருக்கோம் நீங்க நல்ல பிள்ளையா சமத்து குட்டியா இருக்கணும் சரியா சரியக்கா சரி இன்று வீட்டுக்கு நான் சில பொருள்களை வாங்க வேண்டும் அவற்றில் அக்கா எனக்கு இந்த மிட்டாய்கள் வேண்டும் அக்கா வேண்டாம் கபில் மிட்டாய்கள் சாப்பிடக் கூடாது அக்கா எனக்கு இந்த மிட்டாய்கள் வேண்டும் அக்கா நேற்று தானே பல் வலிக்கிறது என்று சொன்னாய் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அக்கா இப்ப எனக்கு இந்த மிட்டாய் வேண்டும் என்ன நீ இப்படி செய்கிறாய் சரி உனக்கு ஒரு ஒரு சோதனை வைக்கப் போகிறேன் எங்கே ஒற்றை காலை நெல் பார்ப்போம் ஒற்றை காலை நெல் வணக்கம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பா சந்தோஷமா உற்சாகமா இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள போறோங்க குறிப்பா மாணவர்கள் நான்காம் ஆண்டு மாணவர்கள் ஐந்தாம் ஆண்டு மாணவர்கள் எல்லாம் தயாரா இருங்க நிறைய ஆட்டுக்காசமான விஷயங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் முன்பு இன்றைக்கி யார் டீச்சர் எந்த ஆசிரியர் நமக்காக வந்துட்டு இன்னைக்கு படித்து கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ட்டுன்னு ஒரு காணொலி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவும் அந்த காணொலி ஆஹா கோசலா டீச்சர் தான் வந்து இன்றைக்கு நம்முடன் இணைய போறாங்க வாங்க டீச்சர் வாங்க எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்கிற கபில் முதலில் உங்களுக்கு என்ன வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன் வணக்கம் டீச்சர் சரி நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப எனக்கு நெருக்கமான ஒரு பள்ளியில இருந்து வந்திருக்கீங்க ஏன்னா காஜாங் தமிழ் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆகத்தாங்க நானும் படித்தேன் நான் வர்றப்போ வந்து நீங்கள் பள்ளிக்கு வந்திருக்கீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு பயணம் ஓ மிகவும் சிறப்பாகவும் அருமையாகவும் பீடி நடை போட்டு கொண்டுகிட்டு இருக்கு கொண்டிருக்கின்றது நம் காஜாங் தமிழ் பள்ளி நல்லது சிறப்பு சரி கண்டிப்பாக இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் கோவிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ்ஓபி எல்லாத்தையுமே சிறப்பாக பின்பற்றுவது எல்லாருடைய கடமை அதனால் முதல்ல நம்ம வந்துட்டு கை தூய்மையை வந்துட்டு பயன்படுத்திக்குவோம் ஓகே நானும் பயன்படுத்திக்கிறேன் ஆல்ரைட் எந்த காலகட்டமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் இல்லை வெளியே வீட்டு இங்கே எங்கேயாவது போகிறீங்க அப்படின்னா கை தூய்மையை கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் முகக்கவரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் சரி டீச்சர் இங்கே இருக்காங்க நானும் இங்கே இருக்கேன் அடுத்து என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்களை தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மாணவர்களே எங்கே இருக்கீங்க ஹலோ வணக்கம் அறிமுகப்படுத்திக்கோம் எல்லாருமே என் பேச்ச நல்லா இன்னைக்கு கேட்கணும் ஏன் அப்படின்னா நான் தான் உங்களோட சீனியர் ஏன்னா உங்க பள்ளியில தான் வந்துட்டு நானு எத்தனை வருடங்கள்னு மறந்து போச்சு ஆனா பல வருடங்களுக்கு முன்பு நான் படிச்சேன் இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பா என்னோட ஜூனியர்ஸையும் டீச்சரையும் பாக்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாணவர்கள் நீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கலாம் முதல்ல வருணேஷ் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஆசிரியர் நான் வருணேஷ் பாஸ்கரன் காஜாங் தமிழ் பள்ளியில் ஐந்தாம் ஆண்டு மாணவன் உங்க எதிர்கால ஆசை என்ன நான் ஒரு பிராணிகள் காப்பகம் தயாரிக்க வேண்டும் அண்ணா பா பிராணிகள் அவ்வளவு பிடிக்குமோ ஆமா அண்ணா சிறப்பு சிறப்பு அடுத்து கயல்விழி வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஆசிரியை நான் கையில் விழி சர்குணன் முக்கிய வருந்தோம் தமிழ் பள்ளியில் பயிலும் ஆறாம் ஆண்டு மாணவி ஆறாம் ஆண்டு மாணவி சரி உங்களோட எதிர்கால எதிர்கால ஆசை என்ன கையில் விழி மருத்துவர் ஆவதா அண்ணா மருத்துவர் என்ன மருத்துவரா ஆகணும் குறிப்பா அப்படின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இல்ல இன்னும் அதை கண்டுபிடிக்கல கூடி சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிருங்க சரி அடுத்து கிதர்ஷன் வணக்கம் ஆசிரியர் வணக்கம் அண்ணா என் பேர் கித்தர்ஷன் தருமராஜா காஜான் தமிழ் பள்ளியில் ஆறாம் ஆண்டில் பயில்கிறேன் காலையில ஒரு புட்டி புட்டிச்சுட்டு இப்ப உட்காந்துருக்கீங்க சூப்பர் அடுத்து வணக்கம் ஆசிரியர் என் பேர் சிமிரிதா எதிர்கால ஆசை என்ன சிமிரிதா வணக்கம் 
வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஆசிரியை நான் வினித்ரா சங்கர் நான் காஜாங் தமிழ் பள்ளியில் ஐந்தாம் ஆண்டில் பயிலும் மாணவி ஐந்தாம் ஆண்டு படிக்கிறீங்க எந்த பாடம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வினித்ரா தமிழ் மொழி அண்ணா ஏன் தமிழ் மொழி அவ்வளவு பிடிக்கும் தமிழ் மொழியில நிறைய புது புது விஷயத்தான் கற்றுக்கொள்ளலாம் அண்ணா சிறப்பு அடுத்து பூர்த்திகா வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஆசிரியை என் பெயர் பூர்த்திகா விஜயன் தேசிய வகை காஜாங் தமிழ் பள்ளியில் ஆறாம் ஆண்டு பயில்கிறேன் உங்களுடைய எதிர்கால ஆசை என்ன ஆசிரியர் ஆவது அண்ணா ஆசிரியர் ஆவது எந்த பாடம் குறிப்பா படிச்சு கொடுக்க போறீங்க ஒற்றைக்கு <laughs> 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 ஒற்றைக்கும் சரி இன்றைய பாடத்துக்கு போலாமா கண்டிப்பா டீச்சர் சரி இன்னைக்கு குறிப்பா என்னத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்னு சரி படிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு நான் சில செய்கைகள் செய்கிறேன் மாணவர்கள் நீங்க அதை கண்டுபிடிக்கணும் வீட்டில் உள்ள மாணவர்களும் தயாரா இருங்க சரி டீச்சர் வயலன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது சரி இரண்டு சேர்த்து சொல்லுங்க காது குத்துதல் சரி மரபு தொடர்கள் இன்று மரபு தொடர்களை தான் படிக்க உள்ளோம் நான்காம் ஆண்டும் ஐந்தாம் ஆண்டு அதனாலதான் வந்து மின்னுக்கு வந்துட்டு மரபு தொடர்கள் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு எழுதி ஒட்டி இருக்கு அப்படின்னு இப்பதான் எனக்கு கூறியது சரி நம்ம படத்துக்கு போலாம் சரி இன்று நாம் மரபு தொடர்களையும் அவற்றின் பொருட்களையும் அறிந்து சரியாக பயன்படுத்த உள்ளோம் மீண்டும் நினைவுறுத்துகிறேன் சரியாக பயன்படுத்த உள்ளோம் சரியா மனவர்களே சரி மரபு தொடர்கள் என்றால் என்ன மரபு தொடர் என்றால் மொழி அணிகளில் ஒன்றாகும் வேறு ஆதி காலத்தில் பயிட்டது ஆசிரியை ஆதி காலத்தில் யார் பயன்படுத்தினா நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க சரி அடுத்து மாணவர்களே <laughs> 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 சரி அடுத்து இதுதான் மரபு தொடர் என்றால் என்ன என்பதன் பொருளை நீங்கள் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறீர்கள் சரி டீச்சர் கண்டிப்பா மரபு தொடர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா பாடத்துக்கு நம்ம முழுமையா அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு குட்டி பிரேக்கு நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் சரி முன்னுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருமே தயாராக காத்துட்டு இருக்கேன் பாத்துட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் தயாராக காத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு சிறிய இடைவெளி KPM DD TV KPM இடைவிலைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் ஆக மாணவர்களை இன்றைக்கு நம்ம மரபு தொடர் பத்தி தான் படிக்க போறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆசிரியர் நம்மளுடன் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க இப்ப நம்ம கூட இருக்கிறது கோசலா டீச்சர் காஜாங் தமிழ் பள்ளியில இருந்து நம்ம கூட வந்து இணைந்து மாணவர்களுக்கு நான் கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் இறக்கி கொடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு நின்றுட்டு இருக்காங்க சரி டீச்சர் மறுபடியும் ஒரு முறை வந்துட்டு மரபு தொடர் என்றால் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்க 
சரி மாணவர்களே மரபு தொடர் என்றால் அது மொழி அணிகளுள் சேரும் நம் இலக்கண இலக்கிய விளக்குறையில் அதை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அதற்கு பிறகு வழக்கத்தில் பயன்படுத்துவது அதாவது ஒரு சொல் அல்லது ஒரு சொற்றோட வழக்கத்தில் பயன்படுத்திக்கிட்டே வந்தோம் அது நம்மளுக்கு பழக்கமாயிரும் சரியா ஏன் இப்படி அள்ளி விடுற அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது நம்ம பழக்கத்திலேயே வந்துவிட்ட மரபு தொடர் ஒன்றாகிட்டுருது தொடர்ந்து பார்த்தோமே ஆனால் பல தலைமுறைகளை தாண்டி தொடர்ச்சியாக வருவது அதாவது மரபு என்றாலே வழி வழியாக வருவது நம்மளுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி பூட்டன் பூட்டி அவர்கள் பயன்படுத்திய சொற்களை தான் நாம் இப்பொழுது பயன்படுத்துகிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் இது மறைமுகமான பொருளை உணர்த்தும் அதில் வந்து மறைமுகமான ஒரு பொருள் மறைந்திருக்கும் உதாரணத்திற்கு காது குத்துதல் என்றால் அங்கே உங்களுக்கு விளங்காது பொருள் பொருள் மறைஞ்சிருக்கும் அதாவது பொய் சொல்றது அப்படின்னு அதோட பொருள்படும் சரி ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக வந்து ஆசிரியர் சொன்னாங்க மரபு தொடர் என்ன அப்படின்னு இதை தான் இன்னைக்கு நம்ம கரைச்சி குடிச்சு கசக்கி புழிஞ்சு காய போட போறோம் சரி பின்னாடி மாணவர்களும் தயாராக காத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் டீச்சர் சரி போகலாம் ஆரம்பிக்கலாம் சரி மாணவர்கள் தயாரானீங்க இப்பொழுது நம்ம ஒரு வாசிப்பு பகுதியை பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் தயாராக இருக்கும் பொழுது நாம் இன்றைய பாடத்திற்கு செல்வோம் அதற்கு முன்பதாக உங்களுடைய இலக்கண இலக்கிய விளக்க உரையை கையில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நமக்கு தேவையான மரபு தொடர்களை மிகவும் அழகாக நமது கலைத்திட்ட மேம்பாட்டு பிரிவினர் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் சரி மாணவர்களே தயாரா ஓகே சரி தயாராசிரியை சரி வாசிக்க தயாராக இருங்கள் இதுல நான் என்னத்து வாசிக்கணும் டீச்சர் எனக்கு வாசிக்கிறதுக்கு எதுவும் பரணீஸ் தயாரா அவனுக்கு தெரியாமலே அதனை பிரட்டி கொண்டு ஓடியவன் பள்ளியையும் வந்தடைந்தான் பணக்காரர்கள் மட்டுமே செல்ல முடியும் என்று கூறினார் ஆனால் முயற்சித்தால் நிச்சயம் மீண்டும் அதில் பயணிக்கலாம் என்றார் ஆசிரியர் அன்று அவன் மனதில் தானும் பாம்பர மக்களை பார்க்க செய்வேன் என்று எண்ணினார் ஏறு உழுபவனும் ஏரோபிளேன்ல போகணும் அதுவரைக்கும் என் பயணம் ஓயாது என்று தனது மனதில் கங்கணம் கட்டினான் தனது மனதில் விதித்த எண்ணத்தை தன்னம்பிக்கை எனும் நீரூற்றி வளர்த்து வந்தான் எனினும் அவ்வெண்ணம் நீடேற கல்வி எனும் உருவம் தேவை என்பதை உணர்த்த விலையில் இரவு பகல் பாராமல் வெறியோடு படித்தான் கண்ணமிக்கும் நேரத்தில் காட சக்கரம் சுழன்றோடியது தன் ஆசைப்பட்டவாறே விமான பொறியியல் எழுத்துவையை கரைத்தி குடித்து சிறப்பு தெரிச்சி பெற்றான் செழியன் நாட்டில் நகர்ந்து வாரங்கள் ஆகின மாதங்கள் மறைந்து வருடங்கள் ஆகின தனது அயராத உழைப்பாலும் இடம் கொண்ட மனத்தாலும் தான் பிறந்த ஊரிலேயே குறைந்த விலையில் பரத்து வசதி கொண்ட விமான சேவையை நிறுவினான் செழியன் தனது முதல் விமானம் தரையிறங்கியவுடன் அங்கிருந்து அவன் ஊர் மக்கள் அவனை வரவேற்றதும் அவர்களின் மனதில் மகிழ்ச்சி கொண்டு செல்வந்த புன்னகையில் அவனது நெடுநாள் கனவு கை கூடியது சரி மாணவர்களே சிறப்பான முறையில் வாசித்தீர்கள் உங்கள் உச்சரிப்பு மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது சிறப்பான முறையில் வாசித்த உங்கள் அருவருக்கும் மன்னிக்கவும் நால்வர் நால்வர் வாசித்தீங்களவா நால்வருக்கும் எத்தனை புள்ளிகள் பத்து புள்ளிகள் நீங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் சரி இப்பொழுது நாம் இந்த வாசிப்பு பகுதியை வாசித்து விட்டோம் இந்த வாசிப்பு பகுதியில் சில மரபு தொடர்கள் மறைந்திருக்கின்றன கண்டிப்பாக நீங்கள் நேரம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியும் அந்த மரபு தொடர்களை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் சரி இந்த வாசிப்பு பகுதியில் இருக்கும் மரபு தொடரை சொல்லுங்க வினீத்ரா சொல்லுங்க கரைத்து குடித்தான் சரி முதல்ல இருக்கிறது முதல் முதல்ல என்ன படிச்சுங்க நீங்க உங்களோட வாசிப்பு பகுதியை நீங்க பார்க்கலாம் கங்கணம் கட்டுதல் சரியாக சொல்லீர்கள் உங்களுக்கு ஐந்து புள்ளிகள் கங்கணம் கட்டுதல் அடுத்து இரண்டாவதான மரபு தொடரை யார் சொல்ல போகிறீர் வரணி சொல்லுங்க கை கூடியது சரியாதான் பாப்போம் 
இல்ல அடுத்து இரண்டாவது அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மரபு தொடரும் சரிதான் ஆனா இரண்டாவது மரபு தொடர் கரைத்து குடித்த சரி இறுதியாக மேலும் ஒரு மரபு தொடர் இதில் இருக்கிறது அது கை கூடியது மொத்தம் எத்தனை மரபு தொடர்களை நாம் பார்த்தோம் மூன்று மரபு தொடர்களை பார்த்தோம் தொடர்ந்து அதன் பொருளை அறிவோமா தயாரமானவர்களே நீங்கள் என்னுடன் உற்சாகமாக இணைந்து இருப்பது எனக்கும் உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது நீங்கள் இதே போல உற்சாகத்துடன் என்னுடன் இணைந்திருங்கள் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்துக்கும் நம்ம படித்த மரபு தொடருக்கும் ஒற்றுமை இருக்கு சரியா என்ன மரபு தொடர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க நாம் அதன் பொருளை அறிய உள்ளோம் கல்விழி இதன் பொருளை வாசியுங்கள் ஒரு தலையை அல்லது துறையை பற்றி முழுக்க படித்து அறிதல் சரி இதுதான் அந்த மரபு தொடரின் பொருள் ஆசிரியர் முன்பது கூறியது போல உங்கள் இலக்கண இலக்கிய விளக்க உரை கையில் இருக்கின்றது அல்லவா பென்சில் அல்லது வண்ண பென்சிலை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு மரபு தொடருக்கும் சில குறிப்பு சொற்கள் இருக்கும் அந்த குறிப்பு சொற்களை மனநம் செய்து கொண்டால் சுலபமாக நீங்கள் அந்த மரபு தொடரை கண்டறியலாம் சரி இதில் நீங்கள் முழுக்க படித்து கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள் கரைத்து குடித்தல் என்ற பொருளை பார்த்துட்டோம் அதில் உள்ள குறிப்பு சொல்ல கண்டறிஞ்சிங்கன்னா நீங்க சுலபமா கரைத்து குடித்தல் என்ற மரபு தொடரை கண்டறியலாம் சரி இப்போ மரபு தொடரை பார்த்துட்டோம் பொருளையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம சரியாக அதை பயன்படுத்தணும் அல்லவா ஏன்னா நம்மளுடைய கட்டல் பேரில் முதல்ல பார்த்தோம் சரியாக அறிந்து பயன்படுத்துவோம் இப்போ வாக்கியத்தில் எப்படி பயன்படுத்துறது பார்க்கலாம் கபில் அடுத்து கிதர்ஷன் வாசிங்க மகிழன் தமிழ் மொழி பாடத்தை கரைத்து குடித்ததால் தேர்வில் சிறப்பு தெரிச்சு பெற்றான் சரியாக வாசித்தீர்கள் அடுத்ததாக சிமிரிதா ஸ்ரீ அபிராமி பனிசரக்கு கலையை நன்கு க நன்கு கரைத்து குடித்ததால் பல பல சாதனைகளை பல சாதனைகளை அத்துறையில் பெற்று வருகிறார் சரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த வாக்கியத்தில் மரபு தொடரை பயன்படுத்தும் போது தெளிவாக விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் நீங்களும் நிறைய கலைகளை கற்றுப்பீங்க அல்லவா படிப்பு மட்டும் படிப்பு வந்து ஒரு கலை தான் அதை தவிர்த்தணும் நிறைய கலைகள் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க சரி உங்களில் யாராவது ஏதாவது கலைகளை கற்று வருங்களா சொல்கிறீங்களா ஆமாம் சரியை தற்காப்பு கலையை கற்று வருகிறேன் என்ன தற்காப்பு கலை கற்று பயம் பயம் வினித்ரா பார்க்க பயமாக இருக்கும் என்ன தற்காப்பு கலை கற்றுக்கொள்றீங்க நீங்க கராத்தே கராத்தே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம தள்ளியே தான் இருக்கணும் சரியா அடுத்து வேறு யாராவது நான் நான் ஆசிரியை சொல்லுங்க வர்ணேஷ் நான் கமலா இசை கலையை இரண்டு வருடமாக கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன் நான் இதை நன்கு கரைத்து குடித்து நான் ஒரு மேடையில் கச்சேரி செய்ய வேண்டும் ஆசிரியா மாணவர்களோட எண்ணம் உயர்வு எண்ணம் ரொம்பவே இருக்கு சிறப்பு அடுத்து வேறு யாராவது கயல்விழி வகுப்புகளில்ப்பாக <laughs> 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 மரபுத்தொடரை இந்த படத்தை பாருங்க என்ன செய்கிறார் அவர் நம்ம படித்த மரபு தொடரில் இது உள்ளுக்கு அடங்கி இருக்கு யூகிக்க முடியுமா கங்கணம் கட்டுகிறார் கங்கணம் கட்டுதல் அவர் பாருங்க எப்படியாவது நான் செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டுறாரு அதன் பொருள் உறுதி கூறுதல் சரி இதில் இந்த மரபு தொடரின் பொருளில் உறுதி என்ற சொல்லை கோடிட்டு கொள்ளுங்கள் சரியா சரி அடுத்து நம்ம வாக்கியத்தை கபில் நீங்கள் வாசிங்க கபில் தேவன் எதிர்காலத்தில் தலை சிறந்த கார்பந்து விளையாட்டாளராக வர வேண்டும் என்று சிறுவயது முதலே கங்கணம் கட்டினான் கங்கணம் கட்டினான் அடுத்து நான் வாசிக்கிறேன் எல்லாரும் வாசிச்சிங்களா இப்ப நான் வாசிக்க போறேன் முல்லை தேர்வில் சிறப்பான மதிப்பெண்களை பெற்று வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டினாள் சரியா அடுத்து சரி இப்ப வந்து நான் ஒரு செய்கை செய்யற பாருங்க என்ன இது கூடுதல் சரி அதுதான் அடுத்து கை கூடுதல் கயல்வெளி வாசிங்க கயல்வெளி வாசிங்க முதல் ஒரு பட்டதாரியாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் பல நல்ல மனிதர்களின் உதவியால் கை கூடியது சரி அடுத்து சிமிரிதா 
நீண்ட நாள் தடையாக இருந்த பாணியின் திருமணம் இரு வீட்டாரின் சம்மதத்துடன் இனிதே கைகூடிய சரியா அதாவது நீண்ட நாள் நம்மளுடைய கனவு யாராவது ஒருவரின் உதவியால் அது கைகூடும் நிறைவேறும் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை நினச்சி என்னால் இது மேல் படிப்புக்கு செல்ல முடியலையே அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படும் பொழுது யாராவது ஒருவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்வாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கா மாணவர்களே என்பதுக்கு மிக பொருத்தமாக அமையும் சரி மாணவர்களே இன்று நாம் படித்த இந்த மூன்று மரபு தொடர்களையும் அதன் பொருள்களையும் நீங்க உள்ளுணர வேண்டும் மனநம் செய்ய வேண்டும் சரியா மாணவர்களே மாணவர்களுக்குற <laughs> 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 கரைத்து குடித்தல் சரி அடுத்து இன்னொரு ஆளுக்கு வினித்ரா சொல்லுங்க இனி நம்ம படிச்சுடுதல் என்னது திருப்பி சொல்லுங்க கை கூடுதல் இன்னொன்னு மூன்றுதான் கரைத்து குடித்தல் ஓகே சிறப்பான விஷயம் நான்கியோ மூன்று கற்று கொடுத்தீங்க நான் நான்கா கேட்டு நீங்க சிறப்பா சொன்னீங்க சரி இன்னும் அடுத்து என்ன நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்ற பாக்குறதுக்கு முன்னுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு நம்ம வர போறோம் டீச்சர் ஒரு குட்டி பிரேக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் ஒரு சிறிய இடைவேளை KPM DD TV KPM இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம மீண்டும் இணைகிறோங்க நம்ம கூட கோசல் ஆர் டீச்சர் தான் வந்துட்டு இணைந்து இருக்காங்க இன்றைக்கு பார்த்தீங்களா மரபு தொடர்களை அதை பற்றி தான் வந்துட்டு நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் முதல்ல மாணவர்களுக்கு புள்ளிகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு டீச்சர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க மாணவர்கள் கூட புள்ளிகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கேட்கல ஆனால் டீச்சர் ரொம்ப சேடாக இருக்காங்க அதனால் புள்ளிகளை கொடுத்துருங்க டீச்சர் சரி ஏன்னா ஆரம்பத்திலே ஆசிரியர் சொல்ல மறந்துட்ட ஒரு விஷயத்த சிறப்பாக செய்கிற மாணவர்களுக்கு பரிசு இருக்கு சரியா பரிசு நான் உங்களுக்கு பிடிக்குமா இல்லையா நிச்சயம் பிடிக்கும் முதல்ல பிடிக்கும் சரி முதல்ல கபில் அண்ணா சொன்ன மாணவர்கள் வந்து வாக்கியம் மரபு தொடர்களை சரியா சொன்னீங்க வருணேஷ் உங்களுக்கு பத்து புள்ளிகள் வினித்ரா உங்களுக்கும் பத்து புள்ளிகள் என்னுடைய தயவுல உங்களுக்கு ரெண்டு பேத்துக்கும் பத்து புள்ளிகள் இன்றைக்கு கிடைச்சிருக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்து சரி மாணவர்களே நம்ம அடுத்த அங்கத்துக்கு போவோம் மரபு தொடரை பார்த்தாச்சு பொருளையும் அறிந்தாச்சு எப்படி வாக்கியத்துல சரியா அமைக்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ உங்களை சோதிக்கக்கூடிய நேரம் தயாராக இருங்க சரி நம்ம பயிற்சிக்கு செல்ல போறோம் சரியா நீங்க எந்த அளவுக்கு மரபு தொடர்களை கரைத்து குடிச்சிருக்கீங்கன்னு இப்ப நான் உங்களை சோதனை செய்ய போறேன் சரியா தயாரா இருக்கீங்களா மாணவர்களே சரி சரி வருணேஷ் வாக்கியத்தை வாசித்து சரியான மரபு தொடர் கொடுக்கணும் வெளிநாட்டிற்கு சென்று முதுகலை கல்வி பணிய வேண்டும் என்ற அண்ணனின் எண்ணம் ஈடேறியது சரி இப்ப இந்த வாக்கியத்துல ஆசிரியை வந்து ஒரு சொல்ல கோடு கிழிச்சிருக்கேன் அந்த சொல் விடையை கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் சரி விடை சொல்லுங்கள் ஆசிரியை நான் உதவுகிறேன் சொல்லுங்க கை கூடியது கை கூடியது வருணே பத்து புள்ளிகள் உதவி செய்ததுக்கு நன்றி சரி அடுத்த வாக்கியத்துக்கு போவோம் சரி யார் சொல்ல போகிறீர்கள் இந்த இந்த வாக்கியத்திற்கான பதிலை என்னது 
கங்கணம் கட்டுதல் கங்கணம் கட்டுதல் சரியா கிதர்சன் கிதர்சன் நீங்க அப்படி உருன்னு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் உட்கார்ந்து இருக்குது சரிங்க கிதர்சன் சரி சரி சரியாக சொன்னீங்க அந்த உறுதி என்ற சொல் உங்களுக்கு விடையை கண்டுபிடிக்க உதவியாக இருக்கும் மறக்காம புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளுங்க சரி அடுத்த வாக்கியத்துக்கு போவோம் சரி மாணவர்களே அடுத்து யார் வாக்கியம் சொல்ல போறீங்க விடை சொல்ல போறீங்க திரு கேசவன் வாகனம் பழுது பார்க்கும் துறையை நன்கு கற்றறிந்ததால் இன்று பெரிய பெரிதொரு பட்ட பட்டறையின் முதலாளியாக திகழ்கிறார் சரி கோடிட்டு சொல்லி நன்கு கற்ற நன்கு கற்றறியணும் அதுக்கான மரபு தொடர் கரைத்து குடித்தல் கரைத்து குடித்தல் உங்களுக்கும் பத்து புள்ளிகள் அடுத்து வாசிக்கலிவெளி <laughs> 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 நகுலன் சிறப்பாக பாடுவான் எதிர்காலத்தில் சிறந்ததொரு பாடங்களை பாடல்களை நிகழ வேண்டும் என்பதில் உறுதியுடன் இசை கருவிகளில் பயின்று வருகிறான் சரி விட சொல்லுங்க கங்கணம் கட்டுதல் சரி சரியான் பாப்போம் சரியான புள்ளியை பெற்றுக் கொண்டாலும் உங்களுக்கு நான் ஐந்து புள்ளிகள் தான் கொடுக்குறேன் நீங்க வாசிக்கும் பொழுது சில இடத்துல தவறுகளை விட்டுட்டீங்க வாசிக்கும் பொழுது கவனமாக வாசிக்க வேண்டும் சரியா வரணே மீண்டும் வாசிங்க அந்த வாக்கியத்தை நகுலன் சிறப்பாக பாடுவான் எதிர்காலத்தில் சிறந்ததொரு பாட பாடகனாக நிகழ வேண்டும் திகழ வேண்டும் திகழ வேண்டும் என்பதில் உறுதியுடன் இசை கருவிகளில் இசை கல்லூரியில் இசை கல்லூரியில் பயின்று வருகிறான் இப்ப ஏன் உங்களுக்கு ஐந்து மார்க் புள்ளிகள் கொடுத்தும் தெரியும்ல தவறுகள் நடந்தா ஆசிரியர் உங்களை திருத்துவேன் அதே நேரத்துல நீங்க சரியாகவும் அதை வாசிக்க முயற்சி செய்யணும் அந்த வகையில நீங்கள் அறுவரும் சிறந்த மாணவர்கள் சரியா சரி இப்போ நம்ம மரபு தொடர் பார்த்தாச்சு பொருள் பார்த்தாச்சு வாக்கியத்தை பார்த்தாச்சு இப்போ உங்களை சோதிக்க போகின்றேன் ஒரு மருத்துவத்துறையில் தன் கல்வியை தொடர வேண்டும் என்ற தங்கையின் எண்ணம் அரசாங்கத்தின் உதவியால் நிறைவேறியது சரி அதுக்கான மரபு தொடர் எதிர்வரும் தேர்வில் சிறப்பான புள்ளிகளை பெற வேண்டும் என கங்கணம் கட்டினான் பூர்த்திகா புதிய வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த வேணியின் எண்ணம் அவரின் மாமாவின் உதவியால் கை கூடியது வினித்ரா ஒவ்வொரு <laughs> நன்கு <laughs> 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 மூன்றாவது 
என்ன செய்யறாங்க கையில <laughs> 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 மறந்திருப்பீங்கிலமா <laughs> <laughs> ஒருத்தவங்களுக்கு உதவுறது சரியா மாணவர்களே சரியா அண்ணன் சொல்லியிருக்காரான்னு பாப்போம் இல்லன்னா இன்னைக்கு அண்ணனை வந்து பத்து வாட்டி தோப்பு காரணம் பண்ணுவோம் சரியா சொன்னாரு கபில் அண்ணனுக்கு மறக்காம நம்ம பத்து புள்ளிகளை வழங்கிடுவோம் சரி மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் சரி அடுத்து முதல் படம் இரண்டாவது படம் மூன்றாவது படம் இந்த மூன்றாவது படத்துல ஒரு அம்பு குறி இருக்கும் சரி சொல்லுங்க பாப்போம் மாணவர்களே சரி நீங்கள் சிறப்பான முறையில வாக்கியத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே பதில் கொடுத்துட்டீங்க அதனால புள்ளிகள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு புள்ளிகள் நான் நிறைய வாரி வாரி கொடுத்தாச்சு நினைக்கிறேன் இப்ப மாணவர்கள் வந்துட்டு மரபு தொடர் அப்படின்றப்ப வந்து பெரும்பாலும் என்ன மாதிரியான தவறுகள் வந்துட்டு செய்வாங்க அதாவது நான் கற்பிக்கும் பொழுது அதனாலதான் மாணவர்கள்ட்ட வந்து சில குறிப்பு சொற்களை பொருள்ல கோடிட சொன்னேன் மாணவர்கள் வந்து குழப்பம் ஏற்பட்டுரும் சில இரண்டு மரபு தொடர்களை எடுக்கும் பொழுது பெரும்பாலும் நான் அதனாலதான் இலக்கண இலக்கைய விளக்க உரிய பயன்படுத்த சொல்லுவேன் நம்மளுக்கு மிக அழகாக இதுல தொகுத்து கொடுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு மொழி அணிகளுக்கும் அந்த மரபு தொடர்களுக்கும் குறிப்பு சொல் இருக்கும் அந்த குறிப்பு சொல்ல மனநம் செய்ய சொல்லுவேன் ஏன்னா சில மரபு தொடர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பொருள் நீளமா இருக்கும் சரியா அந்த நீளமா இருக்கிறனால இந்த குறிப்பு சொல்ல வைத்துக் கொண்டால் அந்த வாக்கியத்துல எழுதும் பொழுது முதல்ல சில வாக்கியங்களுக்கு கோடு கிழிச்சிருந்தால அந்த மாதிரி வாக்கியத்தை கண்டறிஞ்சிட்டாங்கன்னா மிக சுலபமாக விடையை கண்டுபிடித்து விடுவாங்க அது நான் ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக என்னுடைய மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழி பாடத்தில் வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறேன் திருக்குறளாக இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் சரி அந்த குறிப்பு சொல்ல கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா மிக விரைவாக மாணவர்கள் விடையை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சரி டீச்சர் இப்போ மாணவர்கள் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க நீங்கள் இன்றைக்கு வந்து மூன்று மரபு தொடர்கள் வந்து கற்றுக் கொடுத்தீங்க இல்லையா அதை தாண்டி அவங்களுக்கு வேற என்னென்ன மரபு தொடர்கள் தெரியுது அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்டு பார்க்கலாம் சரியா சரி ஆறு மாணவர்கள் இருக்கீங்க இப்போ வந்துட்டு நான் உங்களுக்காக வந்துட்டு பிள்ளைகள் வழங்குறதுக்கான ஒரு நேரம் ஆறு மாணவர்கள உங்களுக்கு தெரிந்த வேறு ஒரு மூன்று மரபு தொடர்கள் என்ன அப்படின்ட்டு என்னோட பகிர்ந்துக்க அதோட பொருளும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் சரியா முதல்ல வந்துட்டு நம்ம யாருக்கு போகலாம் கையல் மனக்கோட்டை <laughs> 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 மனக்கோட்டை 
ஒரு காரியத்தை காலத்தாழ்ந்து செய்தல் ஆ சரி உங்களுக்கு வந்துட்டு இரண்டு சொன்னாலும் நான் உங்களுக்கு பத்து புள்ளி தான் கொடுக்க போறேன் பத்து புள்ளி நீங்க வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து கிதர்ஷன் அள்ளி இரட்டல் அளவுக்கு மேல் செலவழித்தல் நான் ஓகே அடுத்து வேற என்னன்னு தொன்று தொட்டு நெடுங்காலமாய் நான் பொருளி கேக்கும் பட்டினு ஃபாஸ்டா சொல்லிடுறீங்க சரி என்னா என்னையா இருப்பாங்க நம்ம மாணவர்கள் ஆமா வேற லெவல் சரி பத்து புள்ளிகள் நீங்க வெச்சுக்கங்க அடுத்து பூர்த்திகா ஆணி தரமண்ணா அதுளுடைய அர்த்தம் உறுதி உறுதி சரி வேற இன்னொன்னு கரி பூசுது அப்படினா என்ன ஒரு மரபு நிலைநாட்டுதல் <laughs> 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 TV KPM இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் இன்றைக்கு நம்ம கற்றுக்கொண்டு இருக்கிற பாடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி அதுலேயும் குறிப்பாக நான்காம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்காக மரபு தொடரை தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம அப்படி நல்லா சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டிருக்கோம் எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாணவர்களும் உற்சாகமாக காத்துட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மாணவர்களும் கண்டிப்பாக உற்சாகமாக இந்த பாடத்தை வந்துட்டு கற்றுக்கொண்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கூட கோசலா டீச்சர் இருக்காங்க சரி டீச்சர் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் சரி நம்ம பாடத்தை கற்று கொண்டு வருகையில் இப்போ முடிவுக்கு வந்துட்டோம் அதாவது மீட்டுணர போகிறோம் நம்ம படித்த மரபு தொடர்களை மாணவர்கள் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறாங்களா சரியாக தான் என் கூட படிச்சிருக்காங்களா அவங்களுக்கு முறையாக புரிந்திருக்கிறதா என்பதை சோதிக்கப் போகிறோம் வீட்டில் உள்ள மாணவர்களும் நீங்களும் தயாராக இருங்கள் சரி நாம் இன்று படித்த மரபு தொடர்களையும் அதன் பொருள்களையும் கூற உள்ளீர்கள் நான் மரபு தொடரை மட்டும்தான் உங்களுக்கு காண்பிப்பேன் பொருளை நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் சரியா மாணவர்களே முதல் மரபு தொடர் சரி யார கூப்பிடலாம் கிதார்சன் சொல்லுங்க கிதர்சன் ஆசிரியை வந்து மரபு தொடர் போட்டுட்டேன் கங்கணம் கட்டுதல் அதோட பொருள் சொல்லுங்க உறுதி போடுது உறக்க சொல்லுங்கயா உறுதி போடுதல் உறுதி புனுதல் அடுத்து இரண்டாவது மரபு தொடரை பார்ப்போம் கிதர்சனுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாமே வந்துட்டு பட்டு பட்டுன்னு டைரக்ட் அவசரம் அடுத்து கரைத்து குடித்தல் கைவிழி சொல்லுங்க ஒரு கலையை அல்லது துறையை பற்றி முழுக்க படித்த அறிதல் ஆசிரியர் சரி இந்த கரைத்து குடித்தலுக்கு ஆசிரியர் ஒரு முக்கியமான கருச்சொல் கொடுத்தேன் அது யாரால் சொல்ல முடியும் முழுக்க படித்த அறிதல் முழுக்க படிக்க சரியா யார் சொன்னது ஆசிரியர் கித்தார்ஷன் கித்தார்ஷன் உங்களுக்கு ஐந்து புள்ளிகள் சரி அடுத்ததாக இறுதியாக கை கூடுதல் பூர்த்திக்கா பொருள் சொல்லுங்க நிறைவேறுதல் ஆசிரியர் நிறைவேறுதல் ஆக மொத்தத்தில் கபில் மாணவர்கள் இன்று ரொம்ப கவனமாகவும் முழு மூச்சுடனும் என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார்கள் என்று இந்த முடிவில் இருந்து தெரிகிறது சரி இப்ப நம்ம பாடத்தின் இறுதி கட்டத்திற்கு வந்து விட்டோம் சரி மாணவர்களில் யாராவது ஒருவர் இன்றைய நாம் படித்த இந்த மரபு தொடர்களில் நீங்கள் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கைல்வெளி சொல்றீங்களா நீங்க தெளிவாகவும் சொன்னாங்க அதுதான் உண்மை 
அதாவது மரபு தொடர்களை படிக்கிறதோட மட்டும் ஏட்டுக்கல்வியா இருக்காமல் அதை நம்ம வாழ்க்கையில பின்பற்றி வரணும் ஏன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்ம மரபு வழியா அது வந்து அதை வந்து பழக்கத்துல இருக்கிறனால இப்போ வழக்கத்துல அது வந்துருச்சு அதை நீங்களும் வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி நல்வழியில செல்ல வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரி டீச்சர் இந்த மரபு தொடர் அப்படின்ட்டு சொல்றப்ப வந்துட்டு இது மொழி அணி அப்படின்ற மாதிரி தான் அதுக்கு கீழே தான் வரும் அப்படின்றப்ப அவங்க எழுதுகிற வாக்கியத்திலையோ இல்லை வந்துட்டு கட்டுரைகள்லையோ இந்த மரபு தொடரை பயன்படுத்துறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு மாணவர்கள் வந்து பெரும்பாலும் கட்டுரைகளில் வந்து மொழியணிகளை பயன்படுத்தி எழுதுனா அவங்க கட்டுரை வந்து இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அதாவது நம்ம தேநீர் கலக்கிறோம் இல்லவா அந்த தேநீரில் சீனி பத்தலைன்னா அவ்வளவா இருக்க ருசியா இருக்காது ஆனா போதுமான அளவு நம்ம சீனியை போட்டுருக்கோம் அது குடிக்கும் பொழுதே ருசியா இருக்கும் அல்லவா அதே போலதான் உங்கள் கட்டுரைகள் சிறப்பாக இருக்கும் மேலும் அது மெருகூட்ட அல்லது மேலும் அது சிறப்பாக இருக்க இந்த மொழியணிகளை நீங்கள் இணைத்து கொண்டால் உங்கள் கட்டுரை மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்ப மாணவர்கள் வந்து அவங்களோட கட்டுரைகளை வந்துட்டு இந்த மரபு தொடர்களை வந்துட்டு எழுதுனா வந்துட்டு அது பார்க்கறதுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க ஆனா அதே நேரத்துல தவறான க மரபு தொடர்களை வந்துட்டு எழுதும் பொழுது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எந்த விஷயங்கள் செய்தா அவங்களுக்கு அதுதான் சரியான மரபு தொடர் அப்படின்ட்டு தெரியும் அதுக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்னு சரி அதற்கு தான் நான் சற்று முன் சொல்லியது போல மாணவர்கள் வந்து பொருளை மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக சில கருஞ்சொற்களை அவங்க கோடிடுறாங்க கோடிடும் பொழுது அந்த வாக்கியங்கள் அல்லது கட்டுரை எழுதி கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த கட்டுரைக்கு பொருத்தமான மரபு தொடர்களை அவங்களை கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த குறிப்பு சொல் உதவி செய்யும் அந்த குறிப்பு சொல் ஞாபகம் இருந்தா அதை பயிர்த்து சரியான மரபு தொடரை எழுதிடுவாங்க நீங்க சொல்லுங்க இந்த இலக்கண புத்தகத்தை பத்தி இல்லையா இந்த இது இது உள்ளுக்கு இருக்கிற உள்ளடக்கம் பத்தி சொல்லுங்க சரி மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்களிடம் இலக்கண இலக்கிய விளக்குறை இருக்கிறது இது இரு பிரிவுகளாக இருக்கிறது இலக்கணம் இலக்கியம் இலக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் செய்யுள் மொழி அணிகள் இருக்கு இதை எப்பொழுதுமே முதலாம் ஆண்டிலிருந்து ஆறாம் ஆண்டு மாணவர் ஒளிரிக்கும் இதை பயன்படுத்தினா என்ன நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இதுல இதோட கூடுதல் நன்மை என்னன்னா இப்ப நான் ஐந்தாம் ஆண்டு படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து ஒன்றாம் ஆண்டுலேருந்து நான்காம் ஆண்டு படித்த எல்லா இலக்கணம் இலக்கியத்தையும் அடுத்து ஆறாம் ஆண்டு படிக்கக்கூடிய இலக்கண இலக்கியத்தையும் முன்கூட்டியே அறிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே 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 சரி கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை வந்துட்டு நம்ம இலக்கணம் இலக்கியம் ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க ஆனா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இவை அனைத்துமே மாணவர்கள் தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதாவது மாணவர்கள் வந்து முதலாம் ஆண்டுல இருந்து படிக்கிறாங்க ஆறு வருடத்துல அவங்களால கண்டிப்பா நிச்சயமா இதை படிக்க முடியும் ஓகே சரி டீச்சர் நீங்க இப்ப மாணவர்கள் வந்துட்டு நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த மாதிரி இரண்டாம் படிநிலை மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ அவங்க வந்துட்டு பள்ளிக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கான ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ காலகட்டம் இப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த மாணவர்களுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கும் வகையில் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க சரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக எந்த காலத்திலையும் முடங்கி கிடக்கக்கூடாது நமக்கு இல்லிருப்பு கற்றல் இப்பொழுது மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆசிரியர்களோட வேண்டுகோள் என்னன்னா மாணவர்கள் சில மாணவர்கள் வந்து கலந்து கொள்ள மாட்டேங்க நீங்கள் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை கல்வியை தொடர வேண்டும் என்பதே எங்கள் ஆசிரியர்களின் அவாவாகும் சரி நம்ம இந்த இடு இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன் மாணவர்களே நன்றி சரி உங்களுக்கு ஆசிரியர் முன்பு கூறியது போலவே உங்களுக்கு பரிசுகள் வேண்டுமா வேண்டும் ஐயா சரி இப்ப எல்லாரும் உங்க கண்ண முடிக்குங்க உங்களுக்கு பரிசு வரப்போது பாருங்க எல்லாரும் கண்ணு முடிக்க சரியா இப்ப வந்து அதிசய பூதம் வந்து உங்களுக்கு பரிசு கொடுக்க போறாரு சரி ஒன்று இரண்டு மூன்று ஜீபு சரி உங்க மேசை கடியிலையோ அல்லது நாற்காலி கடியிலோ பாருங்க மாணவர்கள் வந்து சிறப்பா பங்கெடுப்பீங்க உங்களுக்கு பரிசு கொடுத்தா நிச்சயமா நீங்களும் மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்காக செய்த பரிசு கண்டிப்பாக நீங்க மகிழ்ச்சி அடைவீங்க நினைக்கிறேன் அது அப்படிதான் நம்ம வச்சிருக்கோம் அவரு யாரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அகப்பக்கத்தை வளம் வந்தீர்கள் என்றால் தமிழ் மொழிக்கான பல பயிற்சிகள் அங்கே உங்களுக்காக தயார் செய்து 
வைக்கப்பட்டுள்ளன அந்த பயிற்சிகளின் மூலம் உங்கள் அறிவை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளலாம் சரி அதே நேரத்தில் இறுதியாக வந்துட்டு சார் கண்டிப்பாக நான் படிக்கிற காலகட்டத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் வந்துட்டு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஏன்னா எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எங்களை வாயிலாக வந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்களும் அப்படி தான் வந்துட்டு படிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இப்போ பள்ளிக்கு போயிட்டு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியராக நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க இப்பொழுது பள்ளிக்கு மாணவர்கள் வீட்டிலேருந்து கடிக்க படிக்கிற மாணவர்களை பற்றி பேசி கேட்குறீங்களா இல்லை பள்ளிக்கு கொஞ்சமாக போகிறவங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் போக போகிற மாணவர்கள் ஆ சரி அதாவது பள்ளிக்கூடத்துக்கு இப்போ இருக்கிற கால் க சூழ் சூழ்நிலையில் பள்ளிக்கு போகிற மாணவர்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட பாதுகாப்பை கவனமாக நீங்கள் வைத்துக்கொள்ளணும் பாடம் ஆரம்பிக்க முன்பே சொன்னது போல் உங்களுடைய கை தூய்மை முகக்கவரி இதெல்லாம் அணிந்து கொண்டு பாதுகாப்பான முறையில் நீங்கள் பள்ளிக்கு செல்லணும்னு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளோம் கண்டிப்பாக டிசா அதே உற்சாகத்தோட எங்களுக்காக ஒரு கவிதை நீங்கள் வைத்திருக்கீங்க இல்லையா அந்த கவிதையை சொல்லிடுங்க சரி மாணவர்களே வாழ்வில் உயர்ந்திட கங்கணம் கட்டிடு பாப்பா வாழ்வில் உயர்ந்திட கங்கணம் கட்டிடு பாப்பா பள்ளி பாடங்களை கரைத்து குடித்திடு பாப்பா இன்றே உந்தன் பள்ளி பாடங்களை கரைத்து குடித்திடு பாப்பா உந்தன் முயற்சியில் வெற்றி கை கூடும் பாப்பா உந்தன் விடா முயற்சியில் வெற்றி கை கூடும் பாப்பா அது போல எதிர்கால துறையில் உந்தன் பெயரை பொறித்திடு பாப்பா அது போல எதிர்கால துறையில் உந்தன் பெயரை பொறித்திடு பாப்பா சரி மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நானும் ஆசிரியரும் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் கண்டிப்பா இன்னொரு பாடத்தோட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் பாய் எல்லாருமே சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியாக இருப்போம்